Si te atrae el senderismo mochilero en la naturaleza y las cascadas, este debe ser sin duda tu paraíso. No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero. Listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. Estamos en la estación de tren y este es el mapita del de, eh, tráfico de trenes que nos llevan de Poprat a los demás pueblos de Tatra. Aquí podemos ver el pueblo de Poprat Tatri, que es el lugar más recomendable para quedarse quizá, ya que es el lugar más amplio y céntrico, y a partir de acá se extiende la red de ferrocarriles y tranvías que no dan opción a perderse, es muy simple tomar todo este circuito y todos estos trenes y tranvías nos dejan muy cerca de los lugares desde donde hay que salir para hacer las principales rutas de trekking. He visto varias esculturas de osos hasta ahora y comentarios de gente en TripAdvisor que dice que se ha encontrado con osos por estas montañas. Hay bastante fauna salvaje. A 1.208 metros se encuentra este conjunto de hermosas cascadas, cual pinceladas de una mano divina. El nombre original de este lugar eslovaco sería Otopadi Studenejo Potoka, que quiere decir cataratas de agua fría. Y juntas forman uno de los destinos turísticos más antiguos y legendarios de los montes Tatra. Estos montes forman una frontera natural entre Eslovaquia y Polonia, por lo que tienen acceso desde ambos lados. Aquí encontramos una curiosidad, el refugio de Reiner, que es la casa de campo más antigua de todos los montes Tatras, 1863. Actualmente funciona como pequeño museo. Acá tenemos un dato histórico bastante interesante. Este pequeño albergue fue el primero construido en los Tatras de Eslovaquia en 1863. ¿Pueden creerlo? 1863 y ha pasado algunas reconstrucciones posteriormente. La ruta es poco exigente y con un desnivel positivo de solo 320 metros. La más alta cascada es la cascada enorme, que se puede ver desde un puente de madera y cae desde una altura de 20 metros. Más abajo está la cascada de los artistas y se pueden ver varias cascadas desde la confluencia de los arroyos Belki y Mali Studeni a las que se puede llegar fácilmente desde la cabaña Pilik. Llegar hasta acá es un trekking de más o menos una hora, no es tan duro y la verdad es que cualquier persona y sus niños llegan con mucha facilidad. Luego de la larga caminata, tocaba volver al hotel. Puedes encontrar, al igual que yo, increíbles hospedajes en esta región usando el buscador de mochileros.org, así como conseguir vuelos baratos para mochileros a Eslovaquia. Los trenes son muy cómodos y fáciles de tomar. Todo está señalizado y mapeado. Si has llegado hasta aquí, me gustaría conocer tu opinión. ¿Has visitado paisajes similares en otras partes del mundo? Compartamos información entre mochileros en los comentarios para seguir descubriendo juntos más maravillas del planeta. Tú me cuentas, yo voy. Gracias por ver este video, te mando un gran abrazo. Yo soy Nelson Mochilero, nos vemos en un siguiente episodio. Chao.